aute, práve sa nachádzame na Azoroch, ktoré patria pod Portugalsko. Pred týmto tripom sme sa ešte na dva dní zastavili v Lisabone, odkiaľ sa sem lieta. A teraz už vyrážame na túru okolo týchto jazier, ktoré sa nachádzajú za mnou. Hneď pri ceste pri týchto jazerách sa nachádza starý hotel, kde sa dá dostať na strechu odky, ale je veľmi pekný výhľad. Západ slnka sme si vyšli na takúto vyhliadku nad jazera, kde sa cez deň dostanete autom a odtiaľ je to možno 500 metrov, potom po pár schodoch. Ale brána sa zatvára o 7 a musíte sem prísť potom peši, čo sú asi 3 km, čiže pravdepodobne na západ slnka by sme tu už mali byť sami. V totálnom juhu sa nachádza takýto malinký ostrovček, ktorý je neskutočne fotogenický. Svoju plnú krásu ukáže až keď sa k nemu dostanete bližšie, ale sme pripravení a máme tu na to takéhoto pomocníka. Tak my sme sa už presunuli do oblasti v okolí mestečka Furnas, kde sa nachádzajú takéto termálne pramene. No a deň zakončujeme v termálnych kúpeloch, ktoré sú postavené po pie rieke, kde sú takéto bazéniky. No a vstup tu stojí 5 eur. Na východnom pobreží Azorov sa nachádzajú tie najväčšie a údajne najkrajšie útesy, ktoré vyzerajú nejak takto. Miestnou prírodou som bol neskutočne nadšený. Jediné sklamanie som zažil pri vodopádoch Ribeira, ktoré boli spomínané v každom jednom cestopise. Boli to však len malé vodopádiky, častokrát s dorobenými jazierkami, nachádzajúce sa hneď pri meste, takže tu bolo aj veľmi veľa ľudí. Najkrajšie vodopády pre mňa tým pádom ostali stále tie v lesok ukryté nedaleko dedinky Furnas. Na Azoroch, konkrétne na ostrove San Miguel, sa nachádza tiež najstaršia a momentálne jediná čajová plantáž v Európe, kde sa práve nachádzame. Moje 
úplne najobľúbenejšie miesto, ktoré sme tu navštívili, je oblasť Ferrária. Budete sa tu prechádzať okolo sopky, vďaka ktorej je to taktiež najmladšia časť ostrova São Miguel a vďaka ktorej sú tu termálne pramene, ktoré sa vlievajú do oceána, kde sa tak môžete kúpať. Horúca? Na tomto mieste sa dá kúpať, ale len každých 6 hodín počas odlivu. Miesto počas prílivu vyzerá nejak takto, pričom voda je poriadne studená. Práve sme prišli na jedno z najkrajších miest v názoroch, je ním toto jazero dole. A to počasie vo vnútrozemí vyzerá často takto, že je hmlisto a ideme teda čakať, kým sa tá hmla rozplynie a jazero sa nám ukáže. Od tohto momentu sme tu boli už tretíkrát, ale stále sme videli len hmlu. Ostával nám už posledný deň a stále sme nevideli jedno z najkrajších miest ostrova. Preto sme sa rozhodli, že pri jazere ostaneme spať, aby sme boli pripravení, ak sa hmla otvorí čo len na jednu minútku. Na kopci nad ním sme večer mali šťastie a zažili ešte aj rozprávkový západ slnka. Ale ako možno už z toho názvu Lagody Fogo tušiť, jazero sa asi väčšinu času skrýva v hmle a potrebujete mať aj kúsok šťastia, aby ste ho videli. Prešlo ani 5 minút a sme opäť tam, kde sme boli predošle 3 dní a znova nič nevidno. Posledný večer trávim na tomto pre mňa najkrajšom mieste na ostrove São Miguel. My sme na ostrove São Miguel trávili 8 dní, ale verím, že sa to dá obehnúť úplne v pohode za dní 6. Verím, že sa vám video z Azorských ostrovov páčilo, tá príroda je tu naozaj neuveriteľná, nikdy som nič také podobné nevidel, takže rozhodne odporúčam a vidíme sa teda pri ďalšom videu. Čaute.